Sangye Chotam Tsoge Chonam Lakshmi Bardo Tani Kyapso Chi Dagi Jin Sogi Pelsi Swam Ki Rola Pinchil Sangye Bhupara Con xin nương tựa nơi Phật Pháp và Tăng Đoàn Tối Thượng cho đến khi đạt được giác ngộ nhờ công đức tạo bởi hạnh bố thí và các hạnh toàn hảo khác. Xin nguyện cho con đạt được giác ngộ vì lợi lạc của tất cả mọi chúng sinh. Con xin nương tựa nơi Phật Pháp và Tăng Đoàn Tối Thượng cho đến khi đạt được giác ngộ nhờ công đức tạo bởi bố thí và các hạnh toàn hảo khác. Xin nguyện cho con đạt được giác ngộ vì lợi lạc của tất cả mọi chúng sinh. Sem chen tham che de hoa tang 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 Xin nguyện cho tất cả mọi chúng sinh có được hạnh phúc và nguyên nhân của hạnh phúc. Xin nguyện cho họ được giải thoát khỏi mọi khổ đau và nguyên nhân của khổ đau. Xin nguyện cho họ không bao giờ bị ngăn cách khỏi hạnh phúc tối thượng không còn khổ đau. Xin nguyện cho họ an trú nơi tâm buông xả, giải thoát khỏi mọi tham ái và sân hận, không bám chấp vào người thân hay kẻ xa lạ. Xin nguyện cho tất cả mọi chúng sinh có được hạnh phúc và nguyên nhân của hạnh phúc. Xin nguyện cho họ được giải thoát khỏi mọi khổ đau và nguyên nhân của khổ đau. Xin nguyện cho họ không bao giờ bị ngăn cách khỏi hạnh phúc tối thượng không còn khổ đau. Xin nguyện cho họ an trú nơi tâm buông xả, giải thoát khỏi mọi tham ái và sân hận, không bám chấp vào người thân hay kẻ xa lạ. <cười> Mặt đất được sức bằng dầu thơm và dạy đầy hoa đẹp, trang hoàng với ngọn núi tối thượng tu di, bốn lục địa, mặt trời và mặt trăng. Con quán tưởng nơi đây như là cõi Phật và xin dưng phú. Xin nguyện cho tất cả mọi chúng sinh được vui hưởng cảnh giới thanh tịnh này. So, welcome back again. So, so I'll go through the uh, rest of the uh, nine stages uh, a little bit uh, quickly, and then uh, uh, we try to uh, do a short meditation together. And then uh, uh, maybe if there is time, we will do some uh, questions. Uh, you know, when we talk about these nine stages, uh, it's not really different meditations. Uh, it's the same meditation. But, uh, you know, uh, at the different levels or different stages of our, uh, you know, our um, training, how, how good uh, we have trained in it and how, uh, how much we have progressed in it. Uh, so therefore, it is not really different meditations. It's just the same meditation but how much we got uh, trained or progressed in that. Uh, so we have gone through the first four uh, shortly. And now the fifth is uh, taming the mind. 
Uh, the Tibetan word for this is Tolva Sepa. Uh, <clears throat> this is uh, mm, uh, this, at this moment. Uh, 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 you you become very uh, attracted towards the meditation. You understand how uh, good you know uh, meditation is, how beneficial the meditation is. Uh, so therefore, you know uh, you you become very. Uh, very joyful, you become very happy to meditate. Uh, your, uh, you know, uh, interest or the uh, uh, motivation to do med meditation becomes very, very strong. You, you like meditation, you want to do meditation all the time. And therefore, uh, sometimes uh, you become a little bit too much introverted too much looking in. And uh, therefore, uh, uh, there is uh, usually, it's said that there is a possibility uh, that uh, uh, there will be, uh, you know, more kind of uh, uh, a possibility of getting our uh, subtle, a very subtle level of uh, dullness can can become stronger because you are too much kind of uh, turned in. Therefore, uh, there is a necessity here uh, to uh, to to progress or to to develop or to strengthen our uh, awareness, uh, making our mind more aware and alert. Uh, so uh, you, you, we need to um, kind of um, uh, awaken our mind. We need to uh, bring more kind of uh, upliftment, uh, not too much inside, but more, uh, more aware of around everything around it look a little bit up and, you know, uh, become more, uh, more spacious and aware. Uh, and uh, uh, so therefore, you know, this is uh, regarded as, uh, you know, where the most important element here is awareness. Like last two, you know, three and four, uh, mindfulness becomes very important. Uh, so in the fifth and sixth both, uh, awareness uh, becomes more important. Uh, so therefore, you know, uh, now if you look at the, the drawings, uh, you will see, Uh, you will see, you know, that uh, now the the uh, uh, the practitioner is in front uh, in front of the uh, elephant. Uh, so therefore, you know, uh, the elephant is, uh, the practitioner is not chasing the elephant, not, uh, you know, the mind is not, you don't need to chase after the, the mind, but uh, the mind is kind of uh, behind you. So therefore, you can see that the, you know, uh, the mind is much more, tamed or much more in control. 
and uh, and then uh, you know the elephant has become half uh, light so therefore you know it's much much more tamed uh, and uh, even the monkey uh, now monkey is uh, not that active uh, it's just riding on the temple on the elephant. Uh, so therefore, you know, uh, it's not leading the elephant, but it is kind of uh, sitting on the elephant. So therefore, the distraction has become very less, much less. Uh, but as I said, uh, there is, you know, because you become too, too, too kind of, uh, uh, too, uh, too, to kind of uh, inner, uh, too, too much inside or too much uh, sometimes. So therefore it can become a little bit more, a uh, little bit problem of becoming too dull or not, not usual kind of dullness, but subtle dullness. Uh, so therefore you can see the rabbit uh, on the head of the uh, elephant. Uh, so therefore, one needs to be more aware. So this is the, you know, uh, the fifth. Và xin chào mừng tất cả các quý vị quay trở lại với bài giảng thứ ngày thứ ba hôm nay và à, chúng ta sẽ đi qua phần còn lại của chín giai đoạn ngày hôm nay một cách uh, ngắn gọn và sau đó thì chúng ta sẽ cùng nhau thực hành một thời thực hành thiền ngắn và nếu có thời gian thì chúng ta sẽ có phần hỏi và đáp và khi nói về chín giai đoạn thì khi nói về chín giai đoạn phát triển thiền định này thì đây không phải là một phương pháp thiền hoàn toàn khác mà thực ra nó cùng là phương pháp thiền đó nhưng mà ở các giai đoạn khác nhau hay là ở mức độ khác nhau trong việc rèn luyện hay là chuyển hóa tâm của chúng ta nó thể hiện cho việc thiền rèn luyện của chúng ta đã trở nên tốt như thế nào hay là chúng ta đã tiến bộ ở mức nào và vì vậy đây không phải là một phương pháp thiền khác và chúng ta đã đi qua giai đoạn thứ từ thứ nhất đến giai đoạn thứ tư và với giai đoạn thứ năm thì nó là điều ngự hay là rèn luyện tâm và trong tiếng tạm nó là Doa Shepa. Ở trong lúc này thì chúng ta trở nên rất thích thú với thiền và bởi vì chúng ta hiểu được là thiền là tốt như thế nào và thiền là lợi ích như thế nào và chúng ta trở nên rất là hoan hỉ hạnh phúc khi thiền và chúng ta rất là hứng và có động lực để thực hành thiền và động lực này trở nên rất là mạnh mẽ và chúng ta thích và muốn thực hành thiền mọi lúc nhưng mà đôi khi khi chúng ta như vậy thì chúng ta trở nên quá hướng về bên trong có nghĩa là hướng nội và có khả năng là chúng ta sẽ trải nghiệm mức độ rất là vi tế của trạng thái tâm lờ mờ hay là hôn trầm và và vì vậy để không quá hướng vào bên trong không quá chìm đắm vào việc hướng nội này thì chúng ta cần phải củng cố tỉnh giác hay là cái biết nhận biết rõ ràng của chúng ta và để cho tâm thức của chúng ta trở nên tỉnh táo hơn nhận biết mọi thứ rõ ràng hơn và vì vậy chúng ta cần làm cho tâm thức của chúng ta trở nên tỉnh táo hơn tỉnh thức hơn và chúng ta không quá chìm đắm vào bên trong chúng ta có nhiều tỉnh giác hơn chúng ta có cái biết rõ ràng hơn về mọi thứ xung quanh chúng ta có nghĩa là tâm thức của chúng ta trở nên rộng mở hơn và vì vậy ở giai đoạn này thì tỉnh giác hay là cái biết là quan trọng nhất nó khác với ở trong giai đoạn thứ ba và thứ tư thì là tránh niệm trở nên rất là quan trọng nhưng mà ở trong giai đoạn thứ năm và thứ sáu này thì tỉnh giác quan trọng hơn và nếu mà chúng ta nhìn vào bức tranh này thì chúng ta sẽ thấy là bây giờ hành giả đang đứng ở phía trước con voi chứ không phải là phải đuổi theo sau con voi nữa và bởi vì bây giờ hành giả không cần phải đuổi bắt theo tâm thức. Tâm thức 
đã ở phía sau chúng ta có nghĩa là tâm thức của chúng ta đã được chuyển hóa và chúng ta có sự kiểm soát hơn với tâm thức của mình. Và quý vị có thể nhìn thấy là con voi bây giờ đã trở nên sáng một nửa, có nghĩa là nó đã được chuyển hóa, được rèn luyện hơn rất là nhiều và thậm chí thì con khỉ cũng không còn quá năng động nữa mà nó đang ngồi trên con voi, nó không còn dẫn dắt con voi như trước nhưng mà nó ngồi ở trên đầu của con voi, ngồi ở trên con voi và điều đó tượng trưng cho việc là tâm phân tán loạn động của chúng ta đã trở nên giảm bớt đi rất nhiều. Và như Rimbo Che đã nói là bởi vì chúng ta trở nên chìm đắm vào bên trong, phía bên trong nội tâm của mình quá nhiều nên nó có thể trở thành một chút vấn đề bởi vì là chúng ta có thể trải qua những trạng thái tâm lờ mờ vi tế. Nó không phải là một cái trạng thái tâm lờ mờ bình thường mà nó rất là vi tế tượng trưng cho hình ảnh là con khỉ đang ngồi ở trên con voi và vì vậy ở trong giai đoạn này chúng ta cần nhiều tỉnh giác hơn. So then uh, the sixth uh, sixth is uh, uh, translated in English as a, a pacification of the mind. Uh, the mind becomes pacified or uh, more peaceful, completely, you know, peaceful. Uh, so here, uh, so uh, all kind of uh, uh, distractions uh, are uh, regarded, you know, you will see that any kind of distraction uh, is uh, uh, is negative, you don't like distraction, you become free from distraction more, not completely, but more. Uh, you know, when you talk about distraction, or, you know, when we see this kind of, uh, uh, the darkness in this, uh, this is, you know, like our negative emotions, you know, too much aversion, too much attraction, or, you know, attachment, uh, all kind of, you know, uh, anger, jealousy, all those kind of things uh, is that, you know, darkness. Uh, so uh, the more lighter, you know, this elephant or the mind becomes, uh, the, the more uh, free our mind becomes of those negative uh, emotions and reactions. Uh, so therefore, naturally, uh, our mind becomes uh, much more, uh, you know, uh, joyful, much more kind. Sense of happiness, all the uh, the more like that. Uh, so here. In the sixth, uh, sometimes uh, because we are so kind of, you say, uh, the mind becomes có thể là do đường truyền của Rinpoche không được tốt thì chúng ta sẽ đợi Rinpoche quay trở lại. Nó sẽ dịch phần vừa rồi ạ. Ở giai đoạn thứ Ok. okay. Uh, can you hear me? Yes, you're back. Yeah. Okay. <cười> But I'm, I'm missing the part that you mentioned like kind of when we are more free from the negative emotion and reaction. Uh, my naturally yes. become more joyful and kind. And that yeah, is the yeah, last yeah. time, the last I put here. Yeah, more, uh, because then you become more, uh, more, uh, uh, more peaceful. Mind becomes more peaceful. That means mind becomes more joyful and very happy. And uh, uh, also uh, very kind, uh, you know, and and 
uh, not much negative emotions arise. That's the uh, that's the idea. So these kind of things you need to understand from the you know from the the, the paintings. Uh, now here. Mm, uh, Here, you know, because uh, mind becomes very, very uplifted, it's, you know, it's kind of very, uh, very uplifted and very happy and very joyful. Uh, so therefore, uh, sometimes uh, slight, you know, kind of uh, uh, a little bit kind of positive, you can say maybe positive, but not very kind of negative emotions, but a little bit pride kind of uh, uh, distractions, so, you know. The, here it is usually said, uh, one needs to apply uh, awareness a little bit more. And actually at this stage, they said that, you know, the. The, the full power of awareness is perfected. You know, this is the idea. And here in the photo, in the picture, you can see that, you know, the, uh, the monkey is now not even riding on the elephant, but actually holding on to the uh, tail of the elephant. Uh, so that means your know, distraction has become very, very, exhausted, very low, you know, almost finished. Uh, uh, and, uh, uh, you know, it, it's, it doesn't have that much energy to kind of uh, walk on its own. Or, uh, so therefore, it has to kind of uh, take the help of the elephant. Uh, then you can also see here that this dull, uh, uh, you know, kind of uh, uh, the um, this subtle dullness is also gone. And now there is no uh, no rabbit, so subtle dullness is gone. So it's become very aware. And then you know, uh, the elephant has become uh, mostly uh, white uh, uh, light. So therefore, there is some. Uh, still some negative things, some uh, some kind of, what can you say, uh, dark, but very little. And so, uh, and then elephant walks behind the practitioner. So therefore, our mind is uh, much more, you know, uh, pacified, much more tamed. Uh, and so therefore, you know, the... Uh, the person who is meditating uh, is in charge of our mind. And it's not that our mind is, you know, is controlling us, but the, the practitioner is controlling the mind itself. Uh, so this is the, you know, uh, stage. So these two, uh, the fifth and sixth, it is says the, the main power, of practice is awareness and uh, the practice of awareness is perfected uh, in these two stages. Và ở trong giai đoạn thứ sáu này thì tâm của chúng ta đã được tịnh hóa, đã được an bình hay chúng ta còn gọi là tâm của chúng ta đã được an bình và trong uh, có nghĩa là tâm của chúng ta đã trở nên an bình hơn và tất cả những phân toán phân tán loạn động bất cứ những cái phân tán tâm tiêu cực nào thì là chúng ta không thích cái sự phân tán đó và chúng ta có thể thoát được khỏi phần lớn những cái sự phân tán tâm tiêu cực đó nhưng mà dĩ nhiên là vẫn chưa hoàn toàn thoát được khỏi trạng thái phân tán tâm này và khi chúng ta nói về phân tán tâm này thì nó có nghĩa là những cái cảm xúc tiêu cực của chúng ta như là chúng ta có quá nhiều tham ái, <cười> sân hận, tố kỵ, ngã mạn vân vân. Và khi mà nhìn vào bức tranh thì chúng ta thấy là nếu mà con voi hay là tâm thức của chúng ta 
ngày càng trở nên sáng hơn thì có nghĩa là tâm thức của chúng ta ngày càng thoát khỏi những cái cảm xúc tiêu cực, bất thiện cùng với những cái hành ứng cùng với những cái phản ứng của cảm xúc tiêu cực bất thiện này và một cách tự nhiên tâm của chúng ta sẽ trở nên an bình hơn và khi tâm của chúng ta trở nên an bình hơn thì chúng ta sẽ trải nghiệm nhiều hỷ lạc hơn và chúng ta cũng có nhiều lòng từ ái hơn và chúng ta không có quá nhiều những cái cảm xúc tiêu cực bất thiện ở lên ở trong tâm chúng ta nữa. Và bởi vì tâm thức của chúng ta đã trở nên nhẹ nhàng hơn, hạnh phúc hơn, hoan hỉ hơn nên là chúng ta không có quá nhiều những cái cảm xúc tiêu cực, quá nhiều sự phân tán mà chúng ta trở nên sáng tỏ, sáng rõ hơn và khi mà chúng ta áp dụng tỉnh giác nhiều hơn thì sức mạnh toàn vẹn của tỉnh giác sẽ được hoàn thiện hay được thuần thục và ở trong bức tranh thì con khỉ ở giai đoạn này thậm chí không còn ngồi trên con voi nữa mà nó đang nắm đuôi con voi điều đó có nghĩa là sự phân tán tâm đã trở nên giảm bớt rất là nhiều và gần như là chấm dứt và nó không còn có quá nhiều năng lượng hay sức mạnh để ngăn chặn hay là để che chướng chúng ta nữa và ở trong giai đoạn này thì kể cả những cái trạng thái tâm thức lờ mờ hôn trầm y tế không còn nữa bởi vì là không còn con thỏ ở trong bức tranh nữa và con voi thì đã trở nên gần như là trắng rồi dĩ nhiên là vẫn còn một chút tiêu cực bất thiện như là còn một chút mảng màu tối ở trên con voi nhưng mà nó chỉ rất nhỏ thôi và con voi lúc này thì đang đi sau với hành giả có nghĩa là tâm thức của người hành giả đã được tịnh hóa và đã được chuyển hóa hay đã được rèn luyện rồi và bây giờ thì người hành giả kiểm soát tâm thức của mình chứ không phải là tâm thức kiểm soát người hành giả nữa. Và ở trong hai giai đoạn này, giai đoạn thứ năm và thứ sáu này thì lực chính đó chính là tỉnh giác và thực hành tỉnh giác của chúng ta đã trở nên hoàn hảo hay là thuần thục ở trong hai giai đoạn này. So, finished? Yes. Okay. So that's the, you know, uh, fifth and sixth. Now seventh is um, uh, complete pacification. Uh, com complete pacification of the mind. That written is number uh, shivarsepa. Completely pacification of the mind. Uh, so here, uh, you know, the uh, the mind, uh, uh, you kind of, uh, what can you say, uh, 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 too much uh, 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 attachment, and uh, uh, aversion uh, is uh, is not there is usually you can do the whole med meditation whole session of meditation without any uh, distraction uh, any dullness uh, the, the negative emotions are very uh, very difficult to arise and uh, it's not completely gone uh, you know, this is important to understand uh, that from this point of view, uh, to be to be completely, you know, uh, uh, completely eradicate or completely get rid of uh, the negative emotions. Uh, can happen only with vipassana meditation. Uh, but with samatha meditation, uh, you can uh, you can completely control it. You can control it, but it doesn't uh, it doesn't eradicate. It doesn't uh, get rid of. So therefore, uh, even if you have very good samatha meditation, uh, 
then because the seed is not not uh, uh, not taken taken off or not uh, destroyed so therefore uh, the negative emotions can arise again if uh, you know a strong kind of uh, 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 strong provocations happen so this is important to understand uh, but uh, you know, uh, at this moment, if you are in meditation and if you control yourself, you can completely control it. Uh, so that's the, you know, that's the idea. That's the understanding we must. Uh, and now in this picture, you know, you can see that uh, the monkey is saying goodbye. Uh, monkey is saying kind of goodbye to the practitioner. So therefore, uh, you know, the distraction or the, you know, the, the thing that uh, disturbs our mind uh, is kind of gone, is, is no longer there. Uh, and then uh, the, your mind is almost completely uh, light. Uh, uh, so therefore, there's a slight, you know, uh, darkness, uh, you know, at the the end of the elephant, you can see, but very little. So therefore, uh, in this stage, uh, uh, in this stage, uh, there is very little kind of negativity and distraction and things like that. Uh, but still, uh, you need to meditate. You need to. You need to use. Uh, diligence, you need to use some efforts, you need to have efforts, uh, you need to meditate. When you are in meditation, when you are in session, then it's like that. But when you are out of the session or when you are not meditating, then uh, it can be not that, you know, it's not that we don't need any any. Uh, any control or any, you know, any awareness or any, it's not like that. It's, uh, we still have uh, negative things and distractions and things like that. Uh, but in meditation, when you, uh, you sit in meditation or you become aware and you uh, use your, you know, uh, methods or meditative kind of a mind, then uh, it's not there. So this is the uh, uh, the seventh and seventh mm. uh, it's uh, uh, the it's very much peaceful it's com it's very you know it's completely kind of a uh, tamed, uh, but it doesn't mean that you don't need to practice or you don't need to meditate or you don't need to use a certain kind of uh, 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 efforts. Uh, so this uh, that's the the main thing. Và giai đoạn tiếp theo đó là giai đoạn mà tâm thức của chúng ta đã hoàn toàn an bình hay hoàn toàn được tịnh hóa trong tiếng tạng nó là năm pa pa shepa và tâm thức của chúng ta à, tâm thức với quá nhiều tham ái sân hận hay những cảm xúc tiêu cực không còn ở đó nữa mà thường là ở giai đoạn này chúng ta có thể thực hành cả một thời thực hành thiền mà không có bất cứ một sự phân tán tâm nào và hay là trạng thái tâm lờ mờ nào và những cái cảm xúc tiêu cực bất thiện cũng rất khó để có thể khởi lên nhưng mà nó không hoàn toàn biến mất đây là một điều rất quan trọng để hiểu bởi vì là ở trong quan điểm của Phật giáo thì để có thể hoàn toàn loại bỏ hay đoạn trừ được những cảm xúc tiêu cực này thì chúng ta cần phải thực hành thiền quán vipassana còn với thiền định shamatha thì chúng ta có thể hoàn toàn kiểm soát được những cái cảm xúc tiêu cực này nhưng mà chúng ta chưa hoàn toàn loại bỏ được nó. Và vì vậy dù chúng ta đã có thực hành thiền định shamatha rất tốt rồi bởi vì là hạt giống của những cái cảm xúc tiêu cực này vẫn chưa được 
đoạn diệt một cách hoàn toàn nên là những cái cảm xúc tiêu cực này vẫn có thể khởi lên khi mà nó có đủ nhân duyên hay là có một sự kích thích nào đó xảy ra và ở khoảnh khắc này thì nhưng mà ở trong giai đoạn này thì thiền có thể hoàn toàn kiểm soát được những cái cảm xúc tiêu cực bất thiện này và ở trong bức tranh này chúng ta có thể thấy là con khỉ đã nói lời tạm biệt với người hành giả có nghĩa là những sự phân tán tâm hay là bất cứ thứ gì làm phiền nhiễu tâm thức của chúng ta đã biến mất và chúng không còn ở đó nữa và tâm thức của chúng ta trở nên gần như là rất là nhẹ nhàng, thanh tịnh. Tuy nhiên, chúng ta thấy là vẫn có một cái đốm nhỏ màu đen ở phía cuối của con voi, rất nhỏ thôi. Có nghĩa là ở trong giai đoạn này thì là vẫn còn có một chút những cái tiêu cực hay là những cái sự phân tán nhỏ. Và vì vậy là chúng ta vẫn cần phải thiền và chúng ta vẫn cần phải thực hành tinh tấn. Ta vẫn cần phải nỗ lực để thiền trong thực trong thời thực hành thiền thì là nó có thể như vậy có nghĩa là không có bất cứ một cảm xúc tiêu cực hay là sự phân tán tâm nào xảy ra nhưng mà khi mà chúng ta ra ngoài thời thực hành đó khi mà chúng ta không thực hành thiền hay là duy trì tỉnh giác thì nó không hoàn toàn là như vậy nó không phải là lúc này chúng ta không cần bất cứ một sự kiểm soát nào nữa hay là chúng ta không cần phải nỗ lực và duy trì tỉnh giác mà ở đây chúng ta vẫn còn có một chút những cái pháp tiêu cực hay là sự phân tán tâm nhưng mà khi mà chúng ta thực hành thiền hoặc là có tỉnh giác hay là sử dụng những phương pháp đối trị thì nó không còn ở đó và đây là giai đoạn thứ bảy và giai đoạn thứ bảy này thì có nghĩa là tâm thức của chúng ta đã được tịnh hóa và nó đã được hoàn toàn điều ngự hay là được kiểm soát nhưng mà quan trọng chúng ta phải hiểu là Điều này không có nghĩa là chúng ta không cần thật thiền nữa hay là không cần phải nỗ lực tinh tấn và nữa bởi vì là chúng ta vẫn còn những cái một chút về sự tiêu cực cũng như là sự phân tán tâm. So, uh, so that's the, you know, uh, this... Uh, I think seventh was it, uh, seventh. So seventh, actually, you know, uh, it's it's almost, you know, uh, almost pacified. It's almost mind is completely, uh, you know, free from, uh, but a little bit, you know, there's a little bit uh, kind of, Uh, a little bit uh, necessary to, because a little bit, uh, you know, very little, a very uh, subtle kind of distraction and uh, uh, and dullness uh, uh, can happen, but uh, it's uh, uh, almost nothing. Uh, then the eighth, uh, the eighth is. Um, uh, one pointedness mm. uh, that is uh, one pointedness is the antidote uh, stability through applying the antidotes of distraction so one pointed uh, and here uh, 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 you need a little bit of awareness. You need to make some awareness or some uh, efforts, and then uh, you can remain uh, throughout the session, throughout the meditation, uh, without any distraction or uh, dullness. Uh, 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 so there, you know, the the power of uh, the power of distraction, the power of negative emotions, uh, the power of you know uh, negative uh, uh, kind of reactions in yourself, 
uh, is uh, very much, you know, is not there. It's very much declined, uh, very much uh, kind of uh, under control. Uh, so, uh, you know, uh, you, your, your mind, um, your mind becomes uh, very bright, uh, very peaceful, uh, very joyful, and, you know, uh, uh, very tamed, you know, completely. Now here, uh, this is important to understand that, you know, the, the shamatha is the uh, is the way our mind is uh, kind of transformed, you know. And uh, uh, the more uh, our mind becomes tamed and pacified and, uh, you know, uh, the samatha or the becomes stronger, the meditation becomes stronger, uh, the more our mind becomes uh, not only, uh, you know, free from kind of uh, distractions and dullness, but it also becomes much clearer. And all the kind of mental powers, you know, uh, for instance, you know, like uh, 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 seeing, uh, understanding or feeling or uh, knowing, uh, something uh, far you know in in um, uh, in distance or something uh, far in like past or the future uh, you can also uh, you can also see uh, and uh, you know the because the the mind becomes very positive or concentrated uh, so mind becomes also very powerful it can control things it can not only control uh, our uh, inner kind of uh, negative emotions and things like that, but it can also control uh, outside things, you know, like uh, sometimes lifting these objects with your mind and things like that. But those things becomes also uh, possible. Uh, and then your, your mind becomes really, really joyful and uh, it's not that uh, you are not, you totally have no emotions, not like that, uh, but any kind of uh, thoughts and emotions are, uh, becomes much more lighter and they cannot, you know, uh, completely, you know, pull you down and, uh, you know, things like that, or especially for, for the longer time. So this is, you know, and especially at the eight level, at level, it's almost like, you know, complete uh, shamatha is completely uh, perfected, except that it needs a little uh, doing, you know, it's not automatically happens. It needs a little bit. So the difference between ninth and the eighth is in the ninth, you don't need to do anything. It's automatically attempt and automatically peaceful and automatically uh, like that. You don't need any more efforts. Eighth, you need little efforts. You need to do a little bit something. Otherwise, it's completely, you know, this is the, the understanding. So, so the, therefore, uh, the seventh and eighth, uh, it is said that, you know, uh, uh, we need to use this, uh, uh, the, uh, when we talk about the six powers, you know, then uh, seven and eight, the power of diligence is the main thing. Uh, I think we mentioned it a little bit before also, but the first, the power of listening means like, listening to the instructions of the teaching and, uh, you know, using that, uh, that brings the first uh, stage. And then second, uh, the power of reflection. You know, once you have received the instructions and you use that and then you kind of go on using that. There are lots of distractions even here, but, you know, uh, there is some uh, sometimes a little bit 
resting and things like that. Then uh, the uh, 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 the third and third, uh, I think third, third or fourth, is it third and uh, third and fourth, I think it is. Uh, third and fourth are the power of mindfulness. And fifth and sixth and the power of awareness. And seventh and eight, the power of diligence. Uh, and then the ninth is a, a complete acquaintance or complete uh, familiarity. Uh, so it's so ninth is used as the you know uh, it's called ninth is uh, called resting in equanimity, uh, resting in equanimity or um, resting in samadhi. Maybe that's uh, uh, that's another nyambar uh, jopa, nyambar uh, jopa. Nyamba means like uh, equally, you know, uh, there is no, no up and down. It's a kind of uh, in one way, it's, a, it's specified completely and things like that. Uh, equanimity is uh, something that uh, uh, is a little bit uh, uh, a tricky word uh, in English. Uh, because when we say equanimity, uh, many people understand it as something that is, you know, uh, kind of, uh, you don't care. You know, it's, uh, 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 you don't love, you don't like, you don't have aversion, you just, uh, it's okay, it's equality. Uh, or equanimity. You know, here it is, yes, I think it's equality. Equality is okay. Equanimity, equanimity is okay. Uh, no, no, equanimity, uh, what is used? Equanimity or equality? Equanimity. Uh, equanimity, yes, equanimity. So equanimity is something that, uh, you know, where a state of mind where uh, even if uh, lots of good things happen, uh, you, are, you are very happy, but you are not overexcited, you know. Uh, you are very happy, you are, you are okay, but not overexcited. So you don't have this, you know, uh, this kind of feeling that uh, this will, uh, I hope this will not end. I hope this will not go away. Uh, because when you have this, I, I am very happy now, it's very good, but you know, I hope this will not go away. If you say, I hope this will not go away, then immediately some kind of fear arises. And then that is disturbing your mind because the fear disturbs your mind. And that doesn't happen. Yes. Uh, therefore, you know, you are not that kind of excited. It's, it's very okay, it's nice, but you know, even if it is not there, it's okay. So that kind of thing. And if something not so nice happens, or you know, something that is uh, uh, unpleasant happens, uh, it cannot disturb your mind. So therefore, it's it's okay. Uh, so when you have that understand experience, that's the equanimity. And you know, therefore. Uh, the equanimity is very important in uh, in Buddhism. Uh, if you have that experience of equanimity, then you are really okay, because you know whatever happens, it cannot disturb you. It cannot, you know, um, it cannot uh, make you. Uh, totally kind of upset or totally sad or totally too much kind of uh, uh, excited and you know uh, things like that also so therefore you know that's why you know uh, you become free from uh, aversion and attachment uh, so the equanimity is 
uh, freeing from aversion and attachment. That's equanimity. And the more that kind of experience you have, then we are totally in peace. Uh, you know, that's why, you know, uh, this in these uh, four you know, four lines of what we call the four immeasurables. Uh, it's said there in the, in the prayer that we do in the beginning of the teaching. Uh, may all, you know, may all sentient beings, may all beings have happiness and the causes of happiness. Uh, may all of them be free from suffering and the causes of suffering. May there, now these two are uh, easy to understand. Then the third one is, may they never be separate from the you know, highest uh, or the best or complete uh, happiness. That means that I wish them to have the complete, the best kind of highest level of uh, joy, happiness, and things like that. But that can only happen only if the, uh, the fourth one, that's may they be, you know, may they be, uh, uh, you know, be free from aversion and attachment, and then, you know, have the greatest, great equanimity. So this, you know, if you have this great equanimity, then you you kind of you are not disturbed by the aversion and attachment, and because you are not uh, disturbed by the aversion attachment, you are you are you, are, you have no fear, you have no worries, uh, and any anything happens, uh, you you can deal with it, so it's okay, and when that happens, then you are your mind is totally in peace. So, so that's why, you know, this is the, uh, the idea. Và ở giai đoạn thứ bảy, thì tâm thức của chúng ta đã gần như đã được an định và được định hóa và tâm thức của chúng ta gần như đã được tự do giải thoát nhưng mà vẫn còn những cái sự phân tán hay là trạng thái tâm lờ mờ vi tế à, nhưng mà gần như là không còn gì nữa và ở giai đoạn thứ 8 đó là giai đoạn nhất tâm có nghĩa là chúng ta vững vàng trong việc đối trị với những cái sự phân tán tâm hoặc là trạng thái tâm lờ mờ và ở đây thì chúng ta vẫn cần có một chút tỉnh giác và một chút nỗ lực để có thể duy trì cái thời thực hành thiền của chúng ta mà không có bất cứ sự phân tán tâm hay là sự mê mờ, lờ mờ của tâm thức. Và ở đây thì sức mạnh của sự phân tán tâm hay là những cái cảm xúc tiêu cực bất thiện hay là những cái phản ứng tâm tiêu cực bất thiện bên trong chúng ta không còn ở đó nữa mà nó hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của chúng ta và tâm thức của chúng ta trở nên sáng rõ hơn, an bình hơn, hỷ lạc hơn và đã được điều ngự, được chuyển hóa và một điều rất quan trọng để hiểu đó là thiền định là cách để tâm thức của chúng ta có thể chuyển hóa. Và nếu mà tâm của chúng ta càng được điều ngự và càng được tịnh hóa nhiều, có nghĩa là thực hành thiền của chúng ta trở nên, thiền định của chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn, thì là tâm thức của chúng ta không những chỉ có thể chỉ thoát khỏi những cái trạng thái sự phân tán về tâm hay là trạng thái lờ mờ của tâm mà tâm thức của chúng ta còn trở nên rõ ràng sáng suốt hơn và tất cả những sức mạnh về tâm thức này có thể được hiển lộ như là chúng ta có thể thấy hay là biết hay là có thể hiểu những cái gì ở rất là xa như là chúng ta có thể nhìn thấy những vật rất xa hay là chúng ta có thể nhìn thấy quá khứ hay tương lai vân vân bởi vì là tâm thức của chúng ta trở nên rất là tập trung và thiện lành nên là nó hiển lộ được sức mạnh của nó và nó có thể điều kiểm soát được những cái cảm xúc tiêu cực và đồng thời đôi khi nó có thể kiểm soát được cả bên ngoài nữa như là chúng ta có thể nâng một vật gì lên chỉ với tâm thức của chúng ta hay là suy nghĩ trong tâm của chúng ta và điều này là hoàn toàn có thể đồng thời tâm thức của chúng ta cũng trở nên an lạc hơn, hỷ lạc hơn 
không chỉ là chúng ta không hoàn toàn thoát khỏi những cái cảm xúc uh, tâm, những cảm xúc tiêu cực, nhưng mà những cái cảm xúc và suy nghĩ thì trở nên nhẹ nhàng hơn và chúng sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến chúng ta và đồng thời chúng cái hiệu cái tác dụng của chúng hay là phản ứng của chúng cũng không tồn tại quá lâu ở trong tâm thức của chúng ta và ở giai đoạn thứ 8 này thì là tiền định của chúng ta đã gần như hoàn hảo nhưng mà chúng ta vẫn cần có một chút nỗ lực để duy trì nó và nó không diễn ra một cách tự động nó khác với cả giai đoạn thứ 9 bởi vì giai đoạn thứ 9 chúng ta không cần phải làm gì cả chúng ta không cần phải có bất cứ nỗ lực nào cả mà tâm thức của chúng ta tự nó đã an bình và đã sáng tỏ rõ ràng trong khi giai đoạn thứ 8 này thì chúng ta cần vẫn cần phải có một chút nỗ lực và chúng ta cần phải làm một chút với giai đoạn thứ 7 và thứ 8 thì giai đoạn này lực mà chúng ta cần đó là sự tinh tấn hay là chăm chỉ và hôm qua thì Rinpoche đã nói sơ qua về 6 lực này thì ở giai đoạn thứ 1 Chúng ta cần phải có lực của việc nghe, có nghĩa là chúng ta nghe những cái chỉ dẫn hoặc là những cái giáo lý để áp dụng. Và thứ hai, đó là chúng giai đoạn thứ hai thì chúng ta cần phải có lực quán chiếu, phân tích. Một khi chúng ta đã nhận được những chỉ dẫn rồi và chúng ta thực hành nó, nhưng mà tâm thức của chúng ta vẫn bị phân tán rất là nhiều. Nhưng mà đôi khi tâm thức của chúng ta cũng an định hơn một chút. Và ở giai đoạn thứ ba và thứ tư thì chúng ta cần lực của tránh niệm giai đoạn thứ năm thứ sáu chúng ta cần lực của tỉnh giác giai đoạn thứ bảy thứ tám chúng ta cần lực của tinh tấn và giai đoạn thứ chín thì là chúng ta đã trở nên thuần thục với tất cả chúng và ở giai đoạn thứ chín này thì chúng ta an trụ xả đi à, hay là có thể dùng từ samadhi trong từ tiếng tạng nó là nyampa jokpa và đôi khi Nhampa thì có nghĩa là quân bình, có nghĩa là không có lên xuống thăng trầm, có nghĩa là tâm thức đã được an định, được tịnh hóa hoàn toàn. Nhưng mà cái từ quân bình này thì có thể là gây hiểu nhầm bởi vì là có một số người hiểu là chúng ta sẽ không quan tâm gì nữa, chúng ta không thích cũng không ghét và chúng ta không quan tâm đến bất cứ thứ gì cả. Nên là cái từ chính xác hơn ở đây có nghĩa là cái từ xả ly hay là từ tiếng Anh nó là equanimity, có nghĩa là trạng thái tâm thức mà dù có những cái điều rất là tốt đẹp, thiện lành xảy ra, chúng ta cũng không trở nên quá kích động, mà chúng ta vẫn cảm thấy ổn, chúng ta không cảm thấy là, hay là không có suy nghĩ rằng là tôi mong muốn nó sẽ không chấm dứt hay là nó sẽ không biến mất, bởi vì là khi mà chúng ta có suy nghĩ là tôi đang rất là hạnh phúc và tôi không muốn hạnh phúc này biến mất đi, thì có nghĩa là Chúng ta có hy vọng, kỳ vọng và ngay khi chúng ta có hy vọng này thì có nghĩa là đồng thời sợ hãi cũng khởi lên và sự sợ hãi này sẽ làm phiền não tâm thức của chúng ta. Và khi mà chúng ta có trạng thái tâm xả ly thì điều này sẽ không xảy ra, nó hoàn toàn ổn. Nhưng mà khi ngay cả khi chúng ta hạnh phúc thì nó cũng ổn. Và nếu có điều gì không tốt đẹp hay khó chịu xảy ra, nó cũng không làm phiền não tâm thức của chúng ta, nó hoàn toàn ổn. Và khi chúng ta có được trải nghiệm như vậy thì có nghĩa là chúng ta có được sự xả ly trong tâm thức. Và đây là một điều rất là quan trọng ở trong Phật giáo bởi vì là nếu mà chúng ta có được điều này thì là chúng ta đều cảm thấy hoàn toàn ổn với bất cứ thứ gì xảy ra và bất cứ thứ gì xảy ra cũng không làm phiền não tâm thức của chúng ta. Và chúng ta không bao giờ trở nên quá thất vọng hay là quá kích động về bất cứ điều gì cả. Và khi đó có nghĩa là chúng ta đã thoát khỏi tham ái và sân hận. Và ở trạng thái tâm thoát khỏi tham ái và sân hận đó có nghĩa là trạng thái tâm xả ly. Và chúng ta càng có nhiều trạng. Và cái trạng thái tâm xả ly này càng mạnh mẽ thì có nghĩa là chúng ta sẽ được hoàn toàn an bình. Và vì vậy là cái tâm xả ly này đã được đề cập ở trong ở dòng thứ 4 của bài cầu nguyện tứ vô lượng tâm mà chúng ta đọc từ đầu hai câu đầu tiên thì chúng ta đều biết đó là xin nguyện cho tất cả mọi chúng sinh có được hạnh phúc và nguyên nhân của hạnh phúc xin nguyện cho tất cả mọi chúng sinh có 
thoát khỏi khổ đau và nguyên nhân của khổ đau và dòng thứ ba đó là xin nguyện cho chúng sinh có được hạnh phúc tối thượng không còn khổ đau có nghĩa là chúng ta mong cầu cho tất cả mọi chúng sinh có được hạnh phúc tối thượng hạnh phúc cao nhất nhưng mà điều này chỉ có thể xảy ra bởi vì là dòng thứ tư liên quan đến tâm xả ly và xin nguyện tất cả mọi chúng sinh an trụ trong tâm xả ly giải thoát khỏi mọi tham ái và, và sân hận không còn bám chấp vào người thân hay kẻ xa lạ và khi đó nghĩa là chúng ta không bị phiền não bởi những cảm xúc tham ái và sân hận và khi đó thì không còn sợ hãi không còn lo lắng nữa và dù bất kỳ điều gì xảy ra chúng ta cũng có thể đối mặt với chúng một cách an bình và chúng hoàn toàn ổn và tâm thức như vậy thì hoàn toàn an định và đây là ý chính của cái giai đoạn này giai đoạn thứ 9 này Yeah, so then the you know night is uh, uh, you can see this you know the practitioner is sitting and then the elephant is just sitting next to it and it's completely white uh, so you know uh, it doesn't need any controlling it's like uh, our little dog you know follows us wherever we go uh, so our mind is completely under our control and it's kind of completely automatic you know that's that's the you know the perfection of shamatha meditation uh, so this is night and this is the you know the the ultimate you know kind of uh, uh, pacification of the mind this the ultimate shamatha you can say uh, that becomes the the you know the most uh, you know uh, most uh, uh, what can you say uh, uh, most uh, 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 good time a good place uh, right place uh, to you know to awaken the uh, the vipassana uh, it is not that you cannot do the meditation of vipassana before you reach this stage but if you have that then vipassana becomes much much easier because you know then you just have to look uh, and everything is clear and you understand that you know true nature of your mind and then you know that's that's this you know the depiction up there you are uh, you know riding on the white elephant and then you go up and then you 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 know your kind of uh, wisdom uh, has completely awakened so you are coming back with the, the sword of manjushri uh, you know manjushri is regarded as the bodhisattva of wisdom uh, so uh, the uh, the sword is the the sword of wisdom that can cut through any ignorance or every ignorance and so that's why it's there's a flame uh, on the top of the uh, you know sword so with that then not only you get rid of all your ignorance and therefore you know uh, all your negative emotions and you know klesha and uh, ignorance and everything is uh, cut off from the root so then uh, you are completely you know freedom the freedom from samsara uh, can happen and therefore the enlightenment can happen uh, the kind of uh, the way you can never go down you can never be deluded anymore uh, that's called the you know uh, nirvana or enlightenment or uh, you know total freedom from samsara uh, that can happen uh, with the you know like uh, it's in the bodhicitta avasara it is said jene rabdute bilam tongi the the vipassana uh, with a very a strong basis of samatha uh, then 
all your negative emotions and glaciers can be completely destroyed. So this is what is happening. And then uh, the practitioner is coming back uh, down, coming down with the sword of wisdom uh, to liberate everybody else to, you know, to teach and kind of guide uh, all the session beings. Uh, so that's the, you know, the whole process of uh, meditation. Uh, samatha and the vipassana so i think uh, um, uh, in this kind of short time uh, and i think it's uh, not necessary to uh, talk too much uh, so there are lots of things uh, you know there are lots of things like uh, four dhyanas and uh, four uh, you know uh, formless experiences and things like that uh, but all these things, uh, although there are lots of things you can say, and there are lots of uh, volumes of volumes written about these things, but I think it's more about the experience. So therefore, it's not too much to do with the intellectual understanding. Uh, so as, you know, as practitioners and meditators, uh, of course, as I said at the beginning, or uh, in the beginning of today also, that, you know, it's not different practices. It's just the same practice, you know, that we progress in it. And then uh, that's, so therefore, you know, uh, uh, what to do, how to begin uh, is in a way uh, not complicated. It's simple. Uh, so uh, with that, I will... Uh, conclude and then uh, somebody asked me uh, yesterday that uh, he wants to have a kind of a concrete uh, instruction on how to meditate uh, although uh, as I have said yesterday uh, the, everything that I have been trying to uh, talk about is instruction uh, but maybe I was too much going here and there and was not that, you know, cohesive and, uh, you know, uh, kind of easy to understand. So after this translation, uh, we will kind of uh, go uh, together uh, a short meditation, a uh, little bit, you know, uh, as, as much as possible. I will uh, not say too much, but uh, the most essential things, few things, so that we can actually start uh, practicing uh, in that way. Và như ở trong giai đoạn thứ 9 này thì người hành giả ngồi ở trên con voi và xin lỗi, người hành giả ngồi xuống và con voi thì ngồi bên cạnh người hành giả. và không và người hành giả thì không cần bất cứ một sự kiểm soát nào và không cần bất cứ một nỗ lực nào giống như là một con chó nhỏ thì luôn theo chúng ta mọi nơi có nghĩa là tâm thức của chúng ta đã hoàn toàn được kiểm soát và chúng ta đã đạt được trạng thái thiền định hoàn hảo có nghĩa là tâm thức của chúng ta đã được tịnh hóa hay đã được điều ngự một cách tuyệt đối và và đây là thời điểm tốt nhất và thời điểm đúng để chúng ta làm thức tỉnh thiền quán. Nhưng mà điều này không có nghĩa là chúng ta không thể thực hành thiền quán Vipassana trước khi mà chúng ta đạt đến cái trạng thái này. Nhưng khi mà chúng ta đạt được trạng thái này rồi thì thiền quán Vipassana sẽ trở nên rất là dễ dàng bởi vì là chúng ta có thể quan sát khi mà tâm thức của chúng ta trở nên hết sức là rõ ràng, sáng suốt và chúng ta hiểu hay là nhận được tâm bản nhiên hay là bản thể tâm của chúng ta hay là chất tâm của chúng ta và ở đây thì chúng ta đang cưỡi trên con voi và chúng ta tiếp tục đi lên và rồi trí huệ bên trong chúng ta sẽ được tỉnh thức và sau đó thì chúng ta quay trở lại với lưỡi kiếm của Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Manjushri và Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát thì tượng trưng cho trí huệ và lưỡi kiếm tượng trưng cho trí huệ của Ngài thì có thể chặt đứt mọi vô minh và 
vì vậy nó có cái hình ảnh là có một đốm lửa ở trên đỉnh ở phía đầu của thanh gươm đó và vì vậy nó không chỉ có thể đoạn trừ được tất cả những vô minh mà nó còn có thể đoạn trừ được tất cả những cái cảm xúc tiêu cực từ hội rễ của chúng có nghĩa là chúng ta hoàn toàn có thể giải thoát được khỏi trạng thái tâm sinh tử luân hồi và giác ngộ có thể xảy ra và khi chúng ta đạt được trạng thái này thì chúng ta sẽ không bao giờ bị đọa xuống nữa và tâm thức của chúng ta sẽ không bao giờ bị vô ô nhiễm trở lại nữa mà chúng ta đã đạt được trạng thái nhất bàn nirvana có nghĩa là giải thoát hoàn toàn khỏi vòng sinh tử luân hồi và như ở trong nhập bồ tát hạnh của bồ tát à, tịch thiên thì có nói là khi mà chúng ta có thiền quán vipassana dựa trên nền tảng thiền định samatha vững vàng mạnh mẽ thì tất cả những cảm xúc tiêu cực những phiền não có thể bị loại trừ một cách tuyệt đối hoàn toàn và ở giai đoạn này thì là hành giả sẽ đi xuống cùng với thanh gươm trí huệ để có thể giúp tất cả mọi chúng sinh có thể chỉ dẫn và tất cả mọi chúng sinh và đây là toàn bộ giai đoạn của thiền quán thiền định samatha và viền thiền quán vipassana và Rinpoche nghĩ rằng là Rinpoche sẽ không cần phải nói quá nhiều về những chủ đề khác như là tứ không hay là vân vân. Có rất là nhiều thứ chúng ta có thể đề cập đến ở đây và cũng có rất nhiều những cái văn bản kinh lớn nói về việc này. Nhưng mà điều quan trọng ở đây là về trải nghiệm của chúng ta và vì vậy nó không cần quá nhiều sự hiểu biết về mặt tri thức. Bởi vì là một hành giả thì chúng thực ra đây không phải là một thực hành khác mà thực ra nó vẫn là một cùng một thực hành đó nhưng mà chúng ta tiến bộ trên khi mà chúng ta thực hành nó. Và vì vậy điều chúng ta cần làm hay là chúng ta bắt đầu như thế nào là rất đơn giản. Và vì vậy thì Rinpoche sẽ kết thúc bài giảng ở đây. Và hôm qua thì có người đã thỉnh cầu Rinpoche có thể chỉ dẫn thực hành thiền một cách chi tiết hơn. Thì là mặc dù Rinpoche đã nói rằng là tất cả những gì mà Rinpoche đã diễn giải, đã giảng giải trong 3 ngày vừa rồi đều là những chỉ dẫn. Nhưng có thể là do Rinpoche đi quá nhiều vào chỗ này chỗ kia và không dễ để có thể hiểu được một cách toàn bộ. Nên là chúng ta sẽ cùng nhau thực hành một thời thực hành thiền ngắn và Rinpoche sẽ chỉ diễn đạt những cái gì cốt lõi nhất và sau đó thì chúng ta có thể thực sự bắt đầu thực hành. So then uh, you know we do a short a very short meditation because there's not much time. Uh, so you know Uh, first, usually uh, we talk about the uh, the posture, mm -hmm. but I will not talk too much about the posture because we have no time, and you all know, you know, because uh, the the image of Buddha, uh, the statue of Buddha or painting of the Buddha, is actually uh, the right uh, meditative posture. Uh, so you can look at the Buddha's statue or image, and then you can, uh, you know, you can uh, take the same posture, and that is the right posture. You know, uh, only thing you have to know is you sit straight, uh, because the straight, especially if you're going to sit, sit a little bit longer, then the straight is good. Then uh, you know uh, you you uh, allow your body uh, to be totally relaxed, uh, you know, because it's it's an exercise. The meditation is an exercise or training uh, to relax. Uh, so you need to relax first your body every you know 
every part of your body uh, and uh, then you know Thich Nhat Hanh used to say that you should feel as if every cell in your body is smiling I like that picture so much because you know uh, then you can't be stressed you know if all the every cell of your body is smiling and something like that and then uh, we relax our mind uh, so you know we allow our mind to be uh, free of you know we don't hold on to any negative experiences or uh, you know any kind of uh, things that happened in the past or might happen in the future or uh, something that's happening now we don't kind of because it's not uh, of course this doesn't mean to say that we never think about those things uh, we never think about the past we never think about the future that's not what it means you know we of course uh, when we need to think about the future we need to think about the future and make plans uh, if we need to learn something about the past we need to think about that's not here you know sometimes people ask oh i'm not allowed to think about the past so you can't live like that but in the meditation you let them be you, you don't focus on that you kind of let them be. so that makes our mind free because our mind is always either thinking about something past or something future might happen or you know what is happening now so that's making our mind too busy and too kind of uh, distracted and too, you know, uh, too much involved in everything. So let our mind be free, relaxed, natural. Then, you know, we a little bit think, you know, like of the, the reason why I'm meditating, you know, uh, I want to meditate because my, you know, I want to find a way to live happily and joyfully and peacefully and learn to deal with everything that comes. And if I have to do this, I need to transform my mind. Otherwise, I no, nothing can, can actually uh, prepare me for that. Uh, and so, therefore, I also want that everybody has that kind of, a, you know, a technique or know-how uh, that they will be able to face any things that happen to them with, with peace, with dignity, with love, with kindness, uh, and with joy. And in order to do that, we need to transform our mind. Without that, it cannot happen. So I will work on this. And then you can, you know, you can say your prayers. Uh, if you want to say some prayers, you can say it. If you don't want to say your prayers in, you know, in uh, loudly or in, in words, you can do it in your heart. Uh, which prayers you say doesn't matter. You know, we have been doing prayers in Tibetan and Vietnamese translation. I'm sure uh, the Vietnamese language has lots of relevant prayers and things like that, exactly the way we have. So you can do those things. It's, I think, even better for you. Then we just sit, you know, you can sit either with your hands like in the Dhyana Mudra uh, or, you know, uh, in hands on your knees or whatever doesn't matter uh, usually you know the uh, uh, you can also uh, uh, see sit with your eyes slightly open like in the buddha in the buddha you see that the eyes are not completely closed but slightly open uh, you can sit like this or uh, as a beginners, if we are eyes open or closed, it is sometimes easier to focus on something. So we can do that. So we sit with our eyes closed for the time being. And then 
we can, you know, as we have, uh, I mentioned, you know, as I mentioned in the process of these uh, talks, uh, I said that we can do any kind of meditation or any kind of objects of meditation we can do. And we can also change them if you want. Uh, we can fo focus on our breathing. Uh, we can focus on counting the breathing if we need. Uh, we can focus on something uh, in front of us, look at that uh, with our eyes open. Or we can imagine a kind of a, a image of a Buddha or actually a living Buddha in front of us or something like anything, different kind of things we can do. That is up to you. It doesn't matter. It doesn't matter. It just it has no like uh, first you have to do this, second you have to do this, third. It's not like that. So therefore, this is your choice. And as I describe this, you know, the breathing and little bit counting to very, very beginners, I think this is uh, this is useful. If we can't count up to 21, we can count up to seven. In the sutras, it also says seven. So therefore we can do that. And as I mentioned, you know, if we become too dull or too, too drowsy, too sleepy, then we can do the walking meditation. So, you know, we can walk slowly and mindfully, you know, as uh, uh, Thich Nhat Khan uh, very, uh, you know, explains, and I'm sure many other great masters in Vietnam explain, and then you just, you know, you just uh, uh, allow your mind to be relaxed in that, you know. Uh, allow your mind just completely relaxed, but not, uh, you know, not become unaware of the object of your meditation. Say if you are breathing, then a little bit remember that breathing is going on, but not, you know, not too much concentrated uh, and the relax. The main thing is relaxing and a little bit awareness. So that's how you uh, you meditate. So now we uh, we start the meditation and sit for I don't know two minutes. Yeah. Uh -huh. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu một thời thực hành thiền ngắn bởi vì chúng ta không có quá nhiều thời gian. Thì đầu tiên thường chúng ta sẽ bắt đầu với tư thế ngồi và uh, Minh Cô Che sẽ không nói quá nhiều bởi vì là chúng ta đều biết rồi và có quá nhiều thời gian. Và một cách đó là chúng ta có thể sử dụng hình ảnh của một bức tượng Phật hay là một bức tranh thăng ca, một bức vẽ về Đức Phật uh, ở trong tư thế ngồi thiền và chúng ta có thể quán nhìn nó và chúng ta có thể ngồi ở cùng một tư thế đó và điều quan trọng đó là chúng ta phải ngồi thẳng đặc biệt là khi mà chúng ta muốn ngồi thiền lâu hơn thì là việc chúng ta có thể ngồi thẳng là rất lợi ích và chúng ta cho đầu tiên chúng ta cho phép cơ thể của mình hoàn toàn thư giãn thả lỏng bởi vì thực hành thiền chính là sự rèn luyện để chúng ta có thể thư giãn thả lỏng nên là chúng ta cần phải thư giãn cơ thể của mình đầu tiên tất cả mọi bộ phận tất cả mọi phần của cơ thể của chúng ta như thích nhất hạnh như thầy thích nhất hạnh có nói đó là hãy cảm nhận là tất cả mọi tế bào trong cơ thể của chúng ta đều đang mỉm cười và Rinpoche rất là thích cái cách diễn đạt này bởi vì là chúng ta sẽ không thể nào căng thẳng gò bó khi mà tất cả các tế bào trong cơ thể của chúng ta đang mỉm cười được và tiếp theo chúng ta hãy thư giãn tâm thức của mình chúng ta hãy cho phép tâm thức của mình được tự do tâm thức của mình được tự được được thả lỏng và không và chúng ta không bám chấp vào bất cứ một trải nghiệm nào đặc biệt là những trải nghiệm tiêu cực và chúng ta không dính mắc vào những việc đã xảy ra trong quá khứ hay là chúng ta 
lên kế hoạch hay lo lắng về những việc sẽ xảy ra trong tương lai hay là bất cứ những điều gì đang xảy ra ngay lúc này. Và điều này, dĩ nhiên điều này không có nghĩa là chúng ta không bao giờ được phép nghĩ về quá khứ hay tương lai. Dĩ nhiên là chúng ta sẽ cần phải nghĩ về tương lai khi mà chúng ta cần phải nghĩ về tương lai như khi chúng ta lên kế hoạch cho tương lai hay là chúng ta sẽ cần phải nghĩ về quá khứ khi mà chúng ta cần nghĩ về quá khứ. Có một số người hỏi Rinpoche như vậy. À, dĩ nhiên trong cuộc sống chúng ta không thể sống mà không hề nghĩ về quá khứ và tương lai. Nhưng mà ở trong thời thực hành thiền thì chúng ta cố gắng để không nghĩ về quá khứ hay tương lai hay ngay cả hiện tại nữa mà chúng ta buông bỏ chúng để tâm thức của chúng ta có thể được tự do giải thoát bởi vì tâm thức của chúng ta thì luôn luôn bận rộn nghĩ về tương lai, về quá khứ và do đó nó luôn bận rộn, luôn bị phân tán và nó luôn bị dính mắc vào mọi thứ và ở đây chúng ta hãy để cho tâm thức của mình được tự do, thả lỏng, thư giãn và tự nhiên và sau đó thì chúng ta có thể suy nghĩ một chút về lý do tại sao chúng ta lại thực hành thiền. Tôi muốn thực hành thiền bởi vì tôi muốn tìm ra cách để có thể được sống hạnh phúc, an bình, thỉ lạc và có thể học cách để có thể đối mặt với tất cả mọi thứ diễn ra một cách bình thản. Và vì vậy tôi cần phải chuyển hóa tâm thức của mình. Nếu mà tôi không thể chuyển hóa được tâm thức của mình thì là sẽ không gì khác có thể giúp được tôi cả. Và đồng thời chúng ta cũng mong muốn là tất cả những người khác, chúng sinh khác cũng có biết được những cái kỹ thuật này, phương pháp này và họ cũng biết cách để có thể đương đầu với mọi thứ, với một tâm thức an bình. Và vì vậy tất cả chúng ta cần phải chuyển hóa tâm thức của mình và nếu chúng ta không chuyển hóa được tâm thức của mình thì sẽ không có gì có thể thay đổi hay xảy ra cả. Và sau đó thì chúng ta có thể tụng những cái bài cầu nguyện uh, Chúng ta có thể tụng nó ra bằng lời, đọc thầm trong đầu hay là đơn giản chỉ cảm nhận nó. Và chúng ta có thể tụng bất cứ bài cầu nguyện nào như là bài cầu nguyện chúng ta tụng lúc đầu thì có cả tiếng tạng và tiếng Việt nhưng mà không bài cầu nguyện nào cũng được cả. Thầy chắc chắn là ở trong tiếng Việt chúng ta có những cái bài cầu nguyện tương tự như vậy và chúng ta có thể tụng nó và có lẽ thậm chí nó còn tốt hơn cho quý vị nữa. Và sau đó thì chúng ta bắt đầu ngồi thiền tư thế tay thì chúng ta có thể đặt ở trên hai đầu gối hoặc là chúng ta có thể chồng lên nhau và đặt ở trong lòng. Và khi mà ngồi thì chúng ta có thể mở hờ mắt giống như là bức tượng Phật. Quý vị có thể nhìn thấy đó là Đức Phật không hoàn toàn nhắm mắt mà Ngài mở hờ mắt. Nhưng mà đối với những người mới bắt đầu thì có thể quý vị sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi mà nhắm mắt để có thể tập trung thì ở trong lúc này chúng ta có thể nhắm mắt lại và thực hành thiền và như đã đề cập đến ở trong uh, tiến trình của thiền định thì chúng ta có thể thực hành thiền với bất cứ một đối tượng hỗ trợ thiền nào hay là với đề mục nào và trong một thời thực hành thiền chúng ta cũng có thể thay đổi luân phiên chúng ví dụ như là chúng ta có thể tập trung vào trong hơi thở của mình hay là đếm hơi thở hoặc là chúng ta có thể quan sát bất cứ thứ gì ở phía trước mặt của chúng ta khi mà mắt chúng ta mở hờ hoặc là chúng ta cũng có thể quán tưởng hay là hình dung hình ảnh Đức Phật hoặc là một vị Phật sống vân vân và chúng ta có thể thực hành thiền với bất cứ thứ gì và đối tượng thiền thực sự là không quan trọng và cũng không nhất thiết là chúng ta sẽ phải thực hành tuần tự ví dụ như là một là thiền thở hai là thiền uh, âm thanh mà Tất cả những cái điều này tùy thuộc vào sự lựa chọn của chúng ta. Nhưng mà với một những người mới bắt đầu thì như Rinpoche đã đề cập thì phương pháp đếm hơi thở có thể là sẽ dễ dàng và lợi ích hơn. Và khi mới bắt đầu thì chúng ta cũng không cần đếm đến 21 mà chúng ta có thể đếm hơi thở đến 7 cũng được và sau đó thì lặp lại như một trong số kinh điển cũng có nói về số 7 này. Và khi mà tâm thức của chúng ta trở nên quá là mờ mịt hoặc là chúng ta buồn ngủ hôn trầm thì chúng ta cũng có thể thực hành thiền đi. Và khi chúng ta thực hành thiền đi thì chúng ta đi từ từ chậm rãi và có tránh niệm như cách mà thiền sư Thích Nhất Hạnh hay là những cái thiền sư Việt Nam khác chắc chắn là có giải thích rất là rõ ràng rồi. Và chúng ta cho phép tâm của mình thư giãn ở trong đó, hoàn toàn thư giãn nhưng mà chúng ta cũng không 
quên mất đối tượng thiền của mình có nghĩa là chúng ta vẫn duy trì một chút nhận biết hay là tỉnh giác vào đối tượng thiền đó ví dụ như là khi chúng ta thực hành thiền với hơi thở thì chúng ta sẽ nhớ một chút đến hơi thở đang diễn ra như thế nào dĩ nhiên là chúng ta sẽ không quá chú tâm không quá tập trung vào nó và chúng ta giữ cho tâm thức của mình thư giãn và đồng thời có một chút tỉnh giác và bây giờ chúng ta có thể cùng nhau thực hành thiền chúng ta có thể thực hành thiền trong hai phút hoặc là hơn Sorry, meditate for two minutes. Nên là chúng ta sẽ thực hành thiền trong hai phút. Thank you very much. So maybe uh, I don't know if you have um, one or two questions. If you have time, otherwise, then we do the dedication. Yeah, I think I have a question, but I think you kind of already answer it. Like someone okay. sent me a question. Yeah, I think you already yeah. explained it. So she kind of explained how she do meditate, like when she sit down in the um, she do the meditate on breath and then when she go out sometimes she do meditate on the sour maybe the mantra or mani uh, or sometimes the feel of the for example the sensation on the feet when she outside so she said that is this okay like do we have to always stick in one medit in we have to stick in one object of meditation or we could change it depend on the situation or where we are. So yeah, what do you answer I think we can, change. we can change it because it's not the, it's the, the meditation is not about the object of meditation. Meditation is about the stability of our mind, you know? So these uh, different objects and, you know, you can change, that's no problem. Yeah, thì có một uh, chị hôm qua có hỏi con đó là khi mà chị ấy ví dụ như ngồi thiền chị thực hành thiền với hơi thở uh, và sau đó thì là an trụ khác ở trong hơi thở à, an trụ ở hơi thở và sau đó thì là để mọi thứ diễn ra tức là để cho tâm thức của mình một cách uh, tự nhiên như nó vốn là và ở bên ngoài thì có thể thực hành thiền dựa trên âm thanh của tục chú liên tục ông mani Femi hùng hoặc là có thể dựa trên cái cảm giác của vùng chân khi mà ngồi ví dụ như vậy thì là nó có ổn không khi mà chúng ta thay đổi đối tượng như vậy thì là Rinpoche trả lời là hoàn toàn ổn chúng ta có thể thay đổi các đối tượng hỗ trợ thực hành thiền của chúng ta bởi vì thiền thì điều quan trọng của thiền hay cốt lõi của thiền là không phải về đối tượng hỗ trợ thực hành thiền nào mà chúng ta sử dụng mà ở đây thực hành thiền cốt lõi của thực hành thiền đó là chúng ta an định tâm thức của mình vậy nên chúng ta có thể sử dụng những đối tượng hỗ trợ thiền hay là những đề mục thiền khác nhau 
even like how many pay me home, you know, you, you can um, you can sometimes uh, uh, you know, recite the mantra or sing the mantra and listen to the sound and uh, meditate on that. That can be the you know the the focus of uh, object of our meditation. Sometimes we can feel you know the see the the you know the the, the letters of the money on money people home and focus on that. Uh, sometimes you can feel the you know like uh, uh, radiations or the feel the you know uh, the power of the the you know radiations like lights radiating from uh, and transforming that and feel that and then meditate on that so we can change this uh, it's it's instructed like that so therefore it is uh, it doesn't matter và ví dụ như ngay cả với tiếng tụng chú omani pe mo hùng này thì chúng ta có thể tụng lớn nó và chúng ta hướng tỉnh giác vào âm thanh của tụng chú đó thì đó cũng là thiền hoặc là đôi khi chúng ta có thể quán tưởng ra những chủng tự như là omani pe mo hùng và chúng ta hướng tâm của mình tập trung vào đó đó cũng là thiền hoặc là đôi khi chúng ta có thể cảm nhận được là những luồng ánh sáng hay hào quang tỏa ra từ những chủng tự đó và có thể chuyển hóa những cái điều tiêu cực bất thiện của chúng ta và đó cũng là thiền do đó chúng ta có thể thay đổi được chỉ dẫn và điều này là hoàn toàn ổn không vấn đề gì cả mọi người có câu hỏi thì mọi người có thể À, bật loa lên hỏi trực tiếp hoặc người có thể nhập vào trong trò chuyện. Okay, I think we have one question here. Okay. Uh, yeah, here in Boche, when I meditate, I look at one point, then I realize that one point separated and become two points. Should I bring them back to one point or let it be like this and then going on to meditate? I think when uh, when when they to focus on the object and then object become two. So whether they should try to bring, uh, yeah, it, let it be two or try to bring it back to one to continue meditating. Yes, but I think you don't need to. You know, you don't need to uh, try to see if it's one or two or three or four. You just allow your mind very relaxedly, uh, a little bit not not forgetting. It's not doesn't matter. It's one or two or many or uh, you know there is nothing which is one. Everything that you think is one is actually many, and so it doesn't matter. You just relax in that. Yeah, I think here is when they too focus. Like you know, there are some yeah. eyes. Like yeah, two or three. We don't have to think whether it's two or three mm. or four. Yeah. Okay. Yeah. Thì là có bạn hỏi đó là khi mà thực hành thiền và nhìn vào một điểm thì là sau đó một khoảng thời gian nhận ra rằng là cái điểm đó bị chia thành hai hay là biến thành hai điểm và để tiếp tục thiền thì là mình nên tức là mang hai cái điểm đó trở lại thành một hay là mình cứ để như thế và mình tiếp tục thực hành thiền thì uh, Rinpoche câu trả lời của Rinpoche đó là uh, ở đây thì chúng ta không cần phải cố gắng tập trung quá chú tâm vào một điểm mà chúng ta hãy để cho tâm thức của mình được thư giãn thả lỏng và đồng thời chúng ta không quên về cái điểm mà chúng ta hướng tâm vào nên là dù nó là một hai hay ba hay bốn điểm thì đều không quan trọng À, bởi vì là thực ra thì không có cái gì thực sự là một cả nên là ở đây quan trọng đó là chúng ta để cho tâm thức của mình thư giãn và chúng ta không quên cái đối tượng hỗ trợ thực hành thiền của chúng ta because there are some also offering someone want to offering you a song so 
maybe we do the dedication and then we yeah so we have a little bit time for this i think it's just like 10 minutes so it won't be too long is this okay for you okay. yeah okay very good <laughs> Nhờ vào công đức này, xin nguyện cho con đạt được toàn trí, hàng phục mọi chướng ngại do phiền não chướng, thoát khỏi sóng gió của sinh lão vệ tử, giải thoát tất cả mọi chúng xây khỏi biển khổ luân hồi. Khi con đang hạnh phúc, xin nguyện cho phước đức này lan tỏa tới tất cả mọi chúng sinh, xin nguyện cho hỷ lạc và lợi ích tràn ngập khắp bầu trời. Khi con đang đau khổ, xin nguyện cho mọi phiền não của chúng sinh đều là của con, xin nguyện cho biển khổ cạn khô.